saíram e eles me fazer um unboxing da malinha de agosto de 2019 do Turista Literário. Vamos lá abrir a nossa caixinha do mês. Temos aqui o nosso guia e nosso destino foi Reino de Sempera. Vou pegar meu passaporte novo. O carimbo desse mês que ele lembra uma ampulheta. Passaporte carimbado. Vamos prontinho. Já escaneei aqui. Esse mês. O primeiro item é um item de cheirar. E ele se chama Memória de Verão Escalda Pés. Aqui. Então esse escaldapés, vocês podem ver aqui que ele também tem essa coisa da ampulheta Porque a ideia é que conforme você for usando, você vai vendo a ampulheta se esvaziar Hum, que cheirinho gostoso Acho que é lavanda Em um segundo a lembrança me preenche O verão, o cheiro da grama cortada, uma brincadeira ofegante A mão de Ron sob a minha Eu amava Everless, principalmente no verão, quando as flores transbordavam Isso aqui você pode tanto colocar na hora que você for tomar seu banho ou também para aquele dia de cuidar dos pés então você põe numa bacia, esquenta um pouco a água, joga um pouquinho de cada pés e você relaxa como se você estivesse no verão próximo item é um item de tocar, se chama moeda ferro sanguíneo ferro sanguíneo anual que é um porta fios e carregador de celular tá aqui é isso aqui. Isso aqui é uma moeda. A representação de uma moeda, né? Por isso que é um item de tocar que existe na história. E o trecho que fala é assim. Ela tira algo reluzente do bolso do vestido. Leva um momento para reconhecer que é uma moeda anual, dourada e quase tão larga quanto a minha palma. Um ano de vida. Isso aqui tem um significado super forte na história, né? O que significa uma moeda de um ano de vida. E a ideia é que seja um estojinho para quando você for viajar, você enrolar o seu fio, o seu carregador e levar aqui para não embolar, para não perder, para não estragar. Claro, não só para viajar, mas enfim, trabalhar no dia a dia. Você pode guardar o seu fio e o seu carregador aqui para você não esquecer. O item de ouvir é a playlist que tá tocando aí. O nosso item de ver é o livro do mês, que é o Everless, da Sarah Holland. O marcador veio aqui no fundo, tá? Do livro. Tá aqui o marcador especial. A tradução é da Isadora Próspero. E esse é um livro de fantasia em que o tempo é literalmente dinheiro. Então, o seu sangue, ele tá conectado com o tempo. Então, pra você pagar o seu aluguel, você sangra. E esse sangue é transformado em moeda, que é usada pra pagar as coisas que você precisa comer e tudo mais. Então, quando você recebe o pagamento de alguma coisa, você também recebe essas moedas, esse ferro sanguíneo. Dependendo de quanto tempo eles representam, vão ser moedas maiores ou menores. E você dissolve essa moeda num chá e você toma, então você absorve mais tempo de vida, ou seja, pessoas ricas, pessoas com muito dinheiro, elas têm muito tempo e elas vivem 200 anos, enquanto as pessoas mais pobres vão viver cada vez menos. E além disso, é uma aventura assim, cheia de mistérios, porque a nossa personagem vai se infiltrar no castelo e ela descobre que tem um monte de coisa estranha acontecendo e ela vai passar por uns perrengues para tentar sobreviver. É uma leitura muito legal e se não me engano é só uma duologia, então são dois livros só. O nosso souvenir do mês é a prancheta e o organizador semanal. A gente fez um item que ele é meio que multiuso, então ele vem essa prancheta aqui, né, com essa ilustração. Eu falei, a, a personagem ela vai entrar num universo cheio de mistério e coisas que ela tem que descobrir, então ela vai se enfiar em lugares complicados e perigosos e a gente resolveu fazer essa escada também como se fosse um relógio, né? Ela tá se afundando aí nessa coisa do tempo e tem a frase, talvez eu também seja um mistério que precisa ser desvendado. A gente colocou alguns elementos também dessa história aqui nesse, nesse rococó, né? Então a gente tem a moeda, a gente tem essa frutinha aqui que é uma coisa muito específica da história. A gente tem o castelo de Everless. Então tem pequenos detalhezinhos que você vai vendo conforme você vai lendo e junto veio esse bloquinho que ele encaixa certinho aqui no desenho vocês vão ver e uma coisa muito legal é que dá pra pendurar ó, essa pranchetinha então se você não quiser usar só ela apoiada em alguma coisa, você pode tipo organizar sua semana e deixar pendurado em um lugar onde você consiga ver então aqui a gente fez um, meio que um planejamento, né, de segunda a domingo. E aqui embaixo é um espaço livre. E se você quiser também, você pode tirar o bloco e usar ele separado. Usar sua prancheta pra outra coisa. Você pode também, se você quiser, 
Só tem um quadrinho decorativo, você também pode Só deixar assim a ilustração que é super bonita No nosso conteúdo extra a gente botou várias sugestões De como você pode usar essa prancheta e o bloquinho Então a ideia é que seja o mais versátil possível Como sempre, todos esses itens são exclusivos Planejados e criados especialmente para os assistentes do turista Você não encontra nenhuma dessas coisas em lugar para vender em lugar nenhum Porque a gente sempre tenta trazer uma viagem mais interessante, divertida e inusitada para vocês A gente ainda tem alguma dessas malinhas disponíveis eu vou deixar o link aqui pra vocês E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal Uma boa leitura pra vocês e até mais Tchau, tchau